maaf ya. Malam ini kita nggak bisa pulang bareng. Karena ada pesta yang harus aku tangani. Dan ini sangat penting. Nggak apa-apa. Gue juga nggak pulang hari ini. Denis bersama perempuan yang salah. Bukan suci. Harusnya aku yang jadi pacarnya Denis. Bagus. Bagus banget, Amelia. Aku akan menceritakan tentang rencana aku. Dan kamu bisa mulai melakukannya malam ini juga. Tadinya gue berharap lo balik ya sama gue. Tapi sekarang, lo udah nggak berharga lagi buat gue. Sel, gue bisa jelasin semuanya, Sel, please. Apa lagi yang lo mau jelasin ke gue, ha? Lo itu udah nggak berharga buat gue. Lo itu perempuan kotor! Manusia busuk! Lo nggak bangun-bangun juga ya? Gue bikin lo biar nggak bangun sekalian! Tidak 
suci Suci, udah kamu jangan nangis ya. Dennis nggak apa-apa kok, dia cuma pingsan. Mas Bayu, aku mau nemenin Mas Dennis di rumah sakit. Ya, kita ke rumah sakit sekarang ya. Bayu, aku boleh kamu les aja ya? Iya Suci, nggak apa-apa. Aku akan ngabarin orang-orang di rumah. Setelah itu aku baru nyusul kamu ya. Sekalian telepon keluarga Amelia ya. Gimana keadaan dia? Dia tidak apa-apa. Dia hanya pingsan saja. Tapi kami harus memeriksa darahnya dulu untuk memastikan apakah dia terkena racun atau tidak. Mari, Suster. Aduh, dokter. Gimana keadaan cucu saya, dokter? Ibu tenang saja. Biar saya yang bicara sama dokter. Dok. Farhan. Darwin. Kamu pasti mau melihat Amelia, kan? Iya. Tadi ada yang kabari saya kalau Amelia ada di sini. Suster, bagaimana keadaan anak saya yang bernama Amelia? Saya tidak punya wewenang untuk menjelaskannya, Pak. Biar nanti dokter saja yang menjelaskan semuanya. Tapi yang pasti anak bapak sedang berada di ruang operasi karena lukanya cukup serius. Terima kasih, Suster. Kamu tenang aja, Han. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Mudah-mudahan, Win. Dia akan baik-baik aja. Dia sudah melewati masa kritisnya. Sebentar lagi juga dia akan sadar. Terima kasih, dok. Mari. Ya pun aku udah senang. Berarti sekarang aku bisa pergi.
memaafkan apa yang tadi aku lihat antara kamu dan Amelia. Aku udah kehilangan semuanya. Cintaku, kepercayaanku, semuanya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Apa dia baik-baik saja? Putri Bapak sudah melewati fase-fase kritis dan operasi kami berjalan lancar. Jadi Putri Bapak akan baik-baik saja. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Benarkan, Han. Semuanya akan baik-baik saja. Bayu. Lu kenapa sih? Uh, saya lagi nyariin Suci, Oma. Dari tadi dia nggak kelihatan. Ah, Suci kamkam mari kemari. Pasti juga dia sudah pulang. Mana pernah sih dia mau tahu sama keadaannya Dennis? Anet, lu jangan ngomong deh. Lu selalu aja cari masalah. Bayu, mau kemana? Oma, saya tadi kan udah bilang saya mau nyariin Suci. Dennis, kamu sudah sadar? Mami senang, Dennis. Ini di mana? Kamu lagi ada di rumah sakit, sayang. Rumah sakit? Uh -uh. Suci mana? Danis, kesehatan kamu belum pulih dan kamu harus banyak istirahat. Jadi minta tolong jangan punya pikiran yang aneh-aneh ya. Jangan terlalu memikirkan suci kamu, kamu mari kemari ya. Terakhir aku ingat, aku bareng Amel. Dia di mana sekarang? Dia lagi ada di ruang operasi. Katanya sih kondisinya udah baik kan, dia udah ngelewatin masa kritisnya. Malah Om Farhan sama papanya juga di sini kok. Apa? Kritis? Emangnya ada apa sih sebenarnya? Mel, bangun Mel. Ini papa. Kenapa kamu jadi seperti ini, Mel? Senggaknya Amelia nggak tahu kalau aku yang udah membebasin Marcel. Mas Tari, kamu masih nungguin Dika? Iya. Oh iya, ini buat kamu. Untuk apa itu? Ini uang. Aku ikhlas kok ngasihnya buat kamu. 
Tapi aku nggak bisa terima uang dari kamu gitu aja. Aku mau nolong kamu. Ya karena kamu teman aku. Ah, Sandi, aku nggak, aku lagi nggak perlu uang itu. Waktu itu kamu menerima pemberian uang dari Dika. Tapi dari aku nggak. Dan aku udah kembaliin semuanya. Jadi aku nggak punya utang apa-apa lagi. Sandi, asal kamu tahu ya. Aku nggak mau kehilangan harga diri demi uang. Selamat malam. Ada apa ini? Maaf Pak. Kami bermaksud meminta beberapa pertanyaan dari Bapak. Bapak mau nanya apa sama saya? Apa yang telah terjadi sehingga Bapak berada di tempat ini? Pak, saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sini. Maaf Pak. Anak saya baru saja saja. Jadi tolong, nanti saja diajukan pertanyaannya. Ya sabar dikit ngapa Pak Polisi? Cucu saya baru sadar. Baiklah, biar nanti kami kembali lagi. Baik. Oma, Suci mana? Oma mana tahu Suci ada di mana? Tadi sih emang ada, tapi sekarang nggak tahu. Dika, handphone gue dong. Sebenarnya ada apaan sih gue sama Amel? Amel ini ditusuk sama pacarnya. Sekarang dia lagi ada di ruang operasi. Apa? Dennis, kamu itu belum sembuh. Kamu harus banyak istirahat. Gimana sih? Maafin Amelia ya, Pak. Maaf, saya mengganggu. Saya ingin bicara dengan Nona Amelia untuk menanyakan sedikit keterangan. Dennis pasti marah sama aku karena apa yang telah aku lakukan. Lebih baik aku bicara yang sebenarnya saja sama polisi. Gawat. Gimana kalau Amelia memberitahukan pada polisi tentang semua rencana aku? Iya Pak, saya akan ceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Bayu, gimana keadaannya Denis? Mel, Denis baik-baik aja kok. Dan... Aku juga udah memberikan kesaksian kalau kamu sama Denis itu udah diberi obat sama Marcel. Dan syukurlah kalian gak meminumnya. Iya, Pak. Saya waktu itu lagi minum sama Denis. Dan gak lama sesudah itu, Denis mabuk dan jatuh, Pak. Waktu saya berusaha menolong Denis, Marcel tiba-tiba datang dan menyerang saya. <tuh> Syukurlah, Amelia yang ceritain semuanya rencana aku. Garam, garam, garam di mana sih garam? Aduh, dicari di kolong meja kagak ada. Apa gue taruh di kolong jembatan? Lupi, 
berisik tuh kenapa? Garam! Gue nyari garam! Garam! Itu tuh sayurannya mah belum digaramin. Garam, garam, garam! Allah, mana itu garam? Ma garam, 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 garam! Hmm. Emang dasar mak-mak udah tua. Nih, nih apa ini namanya nih? g a g r a r m Garam! Emang dipikir apa nih dari tadi? Gajah? Ini garamnya nih, Nob. Kalau yang di situ tadi, gula. Suci, ngapa lu di mari? Aku udah gak tau lagi harus kemana, Nov. Makanya aku kesini. Lu udah bener kok datangnya kemari. Yeh, nyok, masuk nyok. Makasih ya, Nov. Alhamdulillah, Denis. Lu gak kenape-nape, ye. Lu bisa pulang malam ini juga. Gak kayak temen lu. Ha-ha. Eka juga kasihan sekali sama temennya itu. Kayaknya Eka pernah ketemu sama itu anak. Anaknya baik kok. Kok bisa ya ngalamin hal seperti itu? Denis, kamu mau pergi kemana? Ke kamar suci, Pi. Uh, iya, ya. Saran ini saya nggak ngeliat suci. Mana lu? Lu mau cari suci juga? Omah, duh di kangantuk banget nih mau tidur ya. Uh, dasar tukang molor lu. Eka bingung sama Denis. Baru juga keluar dari rumah sakit. Ya nih pikirin, suci kam kamari kemari. Saking gue udah ngantuk, males gue nimpalin bacot lu. Gue mau molor ah. Tidur juga. Aku juga ah. Dan kayaknya Suci udah nggak tahan lagi menarik pedihannya. Maksud lo apa, Mas? Dan Suci ngeliat lo bareng Amelia di ranjang yang sama waktu dia masuk. Tapi gue bener-bener gak sadar, Mas. Dan gue gak ngelakuin apa-apa sama dia. Bisa aja waktu gue tidur, dia ngegendong gue ke tempat tidur. Dan gue bener-bener gak ngelakuin apa-apa. Itu mungkin aja. Tapi gue gak yakin kalau Suci bakalan percaya. Dan gue terus prihatin ya atas kejadian ini. Gue harus ketemu dia, dan gue harus ngejelasin semuanya sama dia. Dennis, Dennis. Gue gak yakin kalau Suci bakal percaya sama lo. Makanan sudah siap. Nih, pala ikan bandeng buat Mami. Biar Mami kagak lupa-lupa lagi. Mami, Mami. Emak! Begaya banget sih lo. Lagian lo lama banget sih. Suruh nirisin ikan aja, gimana suruh lu ngebumbuin tuh ikan? Pasti tambah lama deh lu ah. Gitu aja lu lama. Lagian emangnya bandeng tuh obat lupa apa ya? Suci mana, Nob? Au, oh, Nob. Paling lagi ganti baju, bentar lagi juga keluar. Oh. Nah, kan dia. Nih, ibu udah masakin sup anget sini. Enak bener. Ayo duduk, duduk, duduk. Duduk, ayo ah. Maaf, Suci jadi ngerepotin. Uh, kagak nape-nape, Suci. Ibu malah demen Suci ada di sini. Paling gak gini, ada yang ngingetin ibu. Ibu naro garam di mana gitu. Soalnya biasa deh, Novi sama ibu kan pelupa orangnya ya. Iya, <laughs> kalau pikun jangan bawa orang apa. Eh, lu tuh ya, jangan nyalah-nyalahin emak lu tuh kudu berbakti sama mak lu. Denis, ya mau kemana? 
cari Suci mi. Emang Suci kagak ada di kamarnya? Gak ada Oma, Suci gak ada di kamarnya. Dennis, kamu tuh kan masih sakit. Masa mau keluar? Mami kamu itu benar. Apa gak sebaiknya kamu istirahat dulu? Aku harus cari Suci. Lihat kan papi, demi Suci kamu kemari kemari, Dennis berani menentang orang tuanya. Eh, itu bukan menentang. Dia perhatian sama si Suci. Lebih menentang juga elu sama gue. Bayu, lu bantu cari Suci dong. Iya, Ma. Saya akan cari Suci. Dan Mas Bayu Gue mau nyari Suci sendiri Tolong jangan ikut campur urusan gue Oke okay? Lu pikir Suci gak berarti ya buat gue Kalau lu mau nyari Suci sendiri Terserah Gue juga bisa nyari dia sendiri Maksud gue bukan gitu, Mas. Salah buat gue. Asal kerjaan kalian benar dan gua nggak mau ada kesalahan. Oke bos, jadi sekarang apa yang harus kami lakukan? Gua mau kalian cari perempuan itu. Apakah kami harus menculiknya dan mencekapir sini bos? Gak usah. Kalian cukup cari tahu di mana dia tinggal dan laporin ke gue. Baik, Bos. Wah. Amel. Ya, sayang. Apa ada yang sakit? Biar Papa panggilkan dokter. Hmm? Ah. Maafin Amel ya. Selama ini Amel gak pernah dengerin kata-kata papa tentang Marcel. Amel nyesel, Pak. Sudahlah, Mel. Papa juga udah tahu kok. Waktu itu kan kamu kan dibutakan oleh cinta. Mulai sekarang, kamu tidak akan papa lepaskan lagi. Papa sangat sayang sama kamu, Mel. Pak, aku mau nelfon. Boleh nggak aku minta papa keluar sebentar? Apapun permintaan kamu, Papa akan ikutin. Nih, kamu pakai HP ya, Papa. Ya? Kasih, Pak. Suci di mana ya? Halo. Dennis, kamu di mana? Gue lagi cari Suci. Gue rasa dia salah paham tentang kita. Kamu nggak ngerti maunya dia apa? Dia tuh maunya kamu bahagia, Nis. Mel. Gue gak bisa bahagia tanpa dia. 
gue cinta sama dia dan gue cuma pengen ngejelasin sama dia kalau kita cuma teman Dennis aku kangen sama kamu iya yeah. pokoknya kalau gue udah ketemu suci gue bakal tengokin lo <tuh> ya makasih ya Nis iya yeah. sama-sama Hari ini kamu boleh aja nganggap aku sebagai teman, Nis. Tapi nanti dan seterusnya, aku akan pastikan kamu akan nganggap aku lebih dari itu. Mau ngapain lu kemari? Eka mau masak buat Denis. Mau masak buat Denis? Nggak salah. Waduh, bisa ada angin ribut datang kemari. Maksud Mami apa? Ya secara gitu lu nggak pernah masak, masakan lu juga nggak enak. Ntar cucu gua keracunan lagi. Nee 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 nee. Eka bilang, Eka mau masak buat Danis. Lu nggak usah masak, udah kesono aja. Mendingan gua yang masak. <tuh> Eka tahu. Mami takut kan? Bersaing sama Eka. Maksud lu apa? Emang lu kira si Danis suka sama masakan lu? Yang ada dimuntahin. Oke deh, kalau gitu begini aja. Kita buktiin, Dennis lebih suka masakan siapa? Masakan Eke nih, maminya atau masakan mami? Hmm, siapa takut? Suci lu mana sih? Lu tega banget tinggalin gue. Mas Denis tega ngelakuin itu sama aku. Kenapa Mas Denis jahat sama aku? Kita berdua, ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa. Sampai mewek lagi sih Dinginan nih Nih Gue bawa instrumen buat lo Biar lo kagak dinginan lagi Aku gak apa-apa kok dok hmm. Ci Lo nganggep gue temen lo pan Nah sekarang kalau misalnya Lo udah nganggep gue temen lo Lo boleh cerita sama gue Cerita apa aja Beneran dah Aku Bergokit Mas Denis Mas Denis tidur dengan perempuan lain Apa? Apa? Beneran lo? Aduh benar-benar Danu si Udin keterlaluan banget sih dia Lu sabar ya Cie Aku udah terlalu sabar ngadepin dia Danu no. Jangan bilang sama siapa ya kalau aku ada di sini. Iya, gue kagak bakalan ngomong dah sama orang-orang. Janji dah, gue suar sampai bibir gue doer. Makasih. Duh, si Udin tuh emang bener-bener ya. Dia mentang-mentang dia bos gue, terus dia pacar elu. Bisa semena-mena gono. Gue pintas ntar kalau ketemu. Kepedean lu, Net. Enakan juga masakan gue nih. Hmm, sedap. Ah, kita mau ambil tempat, ah. Roman-romannya tuh si kumpeni masakannya sedap banget. Gue gak mau kalah. Ah. Si Denis muntah makan masakan lu. Mami, Eka terima 
aja. Mami mau bilang Eka apa? Terserah. Karena Eka tahu. Mami sirik kan sama Eka. Maksud lo? Hmm, tumben nih Oma sama Mami masak bareng lagi akur ya? Pret! Gak janji gua akur sama Mami lo. Eh, Dika. Oma sama Mami lo lagi masak buat Dennis. Kita lagi taruhan. Siapa yang makanannya dimakan sama Dennis, berarti itu yang disayang sama Dennis. Masa cuma Mas Dennis doang? Dika kan juga mau. Ah, masih. Ya, Dika. Dika kan sering Oma masakin. Gantian dong sama abang lo, ya? Yeah? Gini aja deh mendingan. Dika nyicipin masakan Oma sama Mami dikit aja. Kan selera Dika sama Mas Dennis nggak jauh beda tuh. Jadi kalau Dika bilang suka, berarti Mas Dennis juga suka, oke? Okay? Boleh aja, tapi makannya di depan, ya? Yeah? Di meja makan, ya? Yeah? Suci uh, Maaf mbak, saya pikir teman saya Lihat dulu dong mas, mana kasar banget lagi Bayu ini aku Amelia. Mel, ada apa Mel? Jadi kamu juga lagi nyariin Suci. Dennis nyariin Suci, kamu nyariin Suci. Gak ada yang peduli sama keadaan aku sekarang. Kamu tuh tahu nggak sih? Aku hampir terbunuh gara-gara rencana kamu, Bayu. Mel, aku benar-benar nggak tahu kalau Marcel ke kamar kamu, Mel. Dia datang sama Suci. Marcel datang dan dia mau balas dendam sama aku. Dan karena Dennis lagi nggak sadarkan diri, dia nggak bisa nolongin aku dan aku sekarang jadi kayak begini, Bayu. Aku nggak mau tahu kamu harus tanggung jawab atas keadaan aku sekarang. Maksud kamu apa? Sekarang kamu dengerin aku ya, Bayu. Dennis sekarang masih menganggap aku sebagai temannya. Dan dia menganggap Suci itu pacarnya. Kamu harus ubah itu. Bukan karena kamu aja yang mau, tapi aku juga mau. Kalau kamu dapetin Suci dan aku nggak dapetin Dennis, aku bakal bongkar semua rahasia dan rencana kamu. Ingat ya. Kurang aja, Amelia berani ngancam aku. 